ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോട്ടറി ബാൺ ഇൻസ്പയർഡ് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് വില്ലേജ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എഡിബിൾ ദിസ് വൺസ് കൺ ബി മേഡ് വിത്ത് കാർഡ് ബോർഡ് വെൽക്കം ടു ദി അൺബിലീവബിൾ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ മിനി ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് വില്ലേജ് വിത്ത് കാർഡ് ബോർഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസിൻ്റെ ബേസിന് ആവശ്യം എനി സ്ട്രോങ് കാർഡ് ബോർഡ് പിന്നെ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ പോലത്തെ ഒരു കത്തി പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ ഒരു പെൻസിലും ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കണ്ണും കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്തോളൂ ദീസ് ആർ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഐ ഡ്രൂ ദം ഓൺ ദ കാർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ കത്ത് ദം ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂഡ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ സോ യാ ജസ്റ്റ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ലോങ് ഇസ് ദി ആർ പ്രിസൈസ് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസസ് വിൽ നോട്ട് ഗോ റോങ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എങ്കിലേ ഒരു ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് വില്ലേജിനുള്ള വീടുകളാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ വാസ് പതിനഞ്ച് ഹൗസസും വരയ്ക്കുക കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് ഹൗസിൻ്റെ കട്ട് ഔട്ട്സ് നമുക്ക് ഐസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ യു വെയ്റ്റിൽ ദി ഐസിങ് ഇസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡേയിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൗസസ് എല്ലാം കൂടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഈ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ആൻഡ് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു എർ ഇസ് ഹ്യൂമൻ അപ്പോൾ എറേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഫുൾ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി അസംബിൾ ചെയ്ത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എവർ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഐസിങ് ചെയ്ത് ഐസിങ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലല്ലോ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് നോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ അതേപോലെ ടു ദ ഡോട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ കാണിച്ച ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സൈസ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സൈസ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാത്സ് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ചുമ്മാ എല്ലാം ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല മുള്ളത്തെ പോർഷൻ ട്രയാങ്കുലർ ആണ് സൈഡ്സ് ഒന്നും അലൈനാവില്ല അപ്പോൾ സ്കെയിലിങ് മാത്രം ഒന്നിത്തിരി അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നോ ദാറ്റ് യു നീറ്റ് ടു കീപ്പ് എ സൈഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡേ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് എ വീക്കെൻഡ് ആർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ശരിയാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കട്ട് ഔട്ട്സും ഐസിങ്ങും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഐസിങ് ഡ്രൈ ആവാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേണം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു ഹോട്ട് ലൂ ദ ഹൗസസ് ടുഗെദർ അതായത് കട്ട് ഔട്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാ വീടും അസംബിൾ ചെയ്യുക അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുക അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ അതും ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്തെറ്റിക് ഈസ്തെറ്റിക്സിന് കൂടുതൽ നല്ലത് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഞാൻ ഹൗസ് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റൂഫിൽ ഐസിങ് ചെയ്തത് അതൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഡിഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഡ്രിപ്പിംഗ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്ലീസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസസിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഞാൻ ഫുള്ളി ഐസിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ് വർ അ
and it is extremely extremely beneficial for my mental health ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ടു ഡി ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് കോംപ്ലെക്സ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് വില്ലേജ് ഐദർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഹൗസസ് ജസ്റ്റ് ക്ലം ടുഗെദർ ടു ഡിമെൻഷനലി ഇതിനെ മതിലിലൊട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിന് ചുറ്റും റോൾ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് വെക്കാനോ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി പതിനഞ്ച് ഹൗസസ് ത്രീ ഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസിന് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വി ആർ ഓൺ ഡേ ഫൈവ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഓഹോ എൻ്റെ പൊന്നോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടും തീരുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈ ദാറ്റ് ആ ബ്ലേഡ് പോലത്തെ സ്കാൽപ്പൽ ടൈപ്പ് തിങ് ഫ്രം ആമസൺ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ചീപ്പ് മെട്രോ സിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഡേ ഡെലിവറിയിലും കിട്ടും സോ യൂസ് ദാറ്റ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് വിൽ താങ്ക് യു ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസ് ആണ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഐസിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇനി മൂന്ന് മൂന്ന് സാധനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഫേക്ക് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഐസിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഫെവിക്കോൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗഡർ നൗ യു ക്യാൻ ആസ് മീ വൈ ഐ എം യൂസിങ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെൻ ഫെവിക്കോൾ ഇസ് ഓൾറെഡി വൈറ്റ് മൈ ആൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് ഫെവിക്കോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കാർഡ് ബോർഡിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡ് ഇസ് എ മീഡിയം ദാറ്റ് അബ്സോർബ്സ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗം സോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫുൾ വൈറ്റ് ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ തിക്നെസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ തിക്നിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡറിനെ വരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയോ സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡൂ ഇസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വൺ കപ്പ് ഓഫ് ഫെവിക്കോളിന് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് ആക്രിലിക് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അൺടിൽ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദോസ ബാറ്റർ ഇൻ കേസ് പൗഡർ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫെവിക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് ആഡ് അ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാരിക്കൂരി ഒഴിക്കരുത് ഒരു സ്പൂണിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക ആൻഡ് കീപ്പ് മിക്സിങ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് എ ലം ഫ്രീ ബാറ്റർ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വലിയ ബാച്ചസിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അൺടിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ലിക്വിഡ് ബട്ട് ദ മോമെൻറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യു നോ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ദ വാട്ടർ കോണ്ടിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് എസ്കേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രൈ ടു ലൈക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാർഡ് സോർട്ട് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഇൻ അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മൈദ ബേസൻ മിക്സ്ചർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് മൈദ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബേസൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ വെരി സ്ലോലി ബിക്കോസ് ബേസൻ ഹാർഡൻസ് എ ലോട്ട് ഫാസ്റ്റർ ദെൻ മൈദ യാ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് ടു മീ ആസ് വെൽ ബട്ട് യാ പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം റിമെമ്പർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇസ് കീ ഓക്കെ ഇൻ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസ് ഐ മെൻ ടു സേ ദാറ്റ് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇസ് കീ ദോശ ബാറ്റർ എയിം ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു റണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷേപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പൈപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതാണ് ഐഡിയൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ആൻഡ് ലുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദോസ ബാറ്റർ സ്മെൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ ബാറ്ററിൻ്റെ ട്വിൻ ആണെന്ന് തോന്നണം ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ്
അപ്പം ഇനി അടുത്ത മൽപ്പിടുത്തം തുടങ്ങാം ഈ പതിനഞ്ച് കട്ട് ഔട്ട്സ് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് കാപ്പിയോ അല്ല റമ്മോ വിസ്കിയോ ചരയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വരൂ അത്യാവശ്യം എനർജി വേണ്ട സാധനമാണ് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് യു ലേ ദ മൗട്ട് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഇൻ എ ട്രേ ഓർ സംതിങ് അപ്പോൾ ഐസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പീസ് പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റലൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ട്രേയോടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ സോ യാ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഓൾസോ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മൈ അപ്പിയറൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനർജി ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഫേസ് ആയിപ്പോയി എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഐസിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ വല്ലോ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി എം ഇ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ വിൽ സെൻഡ് യു പിക്ചേഴ്സ് അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പാട്ട് കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസസ് എല്ലാം ഫൈനലി ഐസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് അത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹാർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ക്ലേ ഡ്രൈ ആയതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ടാസ്ക് ഓഫ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂയിങ് ചെയ്യാം ഹൂഫ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് ഹൗസ് ഹോട്ട് ലൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ആൻ ആസ് മീ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഐദർ കോമൻസിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡി എം ഇ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആസ് വെൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് മൈ ജിഞ്ചർ വില്ലേജ് ആസ് ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് ഫ്രിഗറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മെരി ക്രിസ്മസ് ദിസ് ഇസ് അൺബിലീവബിൾ ബൈ ഐ ലവ് യു പി എസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് തല്ലും ഞാൻ ബൈ